Top 5 Reasons Kung Bakit Mataas Ang Uric Acid Mo Ang high levels of uric acid o ang tinatawag na hyperuricemia ay dahil sa overproduction ng katawan mo ng uric acid or hindi na filter ng kidneys mo ang uric acid. Normally, nilalabas natin ang uric acid sa ihi natin. Kailangan naman ng katawan natin ang uric acid dahil isa itong antioxidant. Pero dapat within the normal range lang ang levels. Pag sobra ang uric acid sa katawan, this can lead to gouty arthritis or maybe even kidney stones. Pero bakit nga ba tumataas ang uric acid sa katawan? Tandaan, ang pagkakaroon ng mataas na levels of uric acid ay multifactorial. Laging may genetic predisposition plus something else, maaaring diet, ibang sakit, or gamot. For example, kami ng kaibigan ko, pareho kaming mahilig sa seafood. Pero bakit yung kaibigan ko lang ang inaatake ng gout pagkatapos kumain ng seafood at ako hindi? Simple lang, siya ay may genetic genetic predisposition, ako wala. Maaaring may naman na siyang genetic variant tulad ng overactive na PRPS1 gene na nagbibigay sanhi sa overproduction ng uric acid. Or maaaring may genetic variant siya na naman na kung saan yung kidneys niya ay nababawasan ng ability ilabas ang uric acid sa ihi. That's the first reason. Genetics. Second reason naman is the diet. A diet that is high in purines can contribute to high levels of uric acid in the body. Take note, ang uric acid ay galing sa purines after ma-breakdown ito sa katawan. Ano naman ang iba't ibang pagkain na rich in purines? Siyempre, seafood, lalo na ang mga sardines at shellfish. Tulad ng shrimp, lobsters, and scallops. Red meat, tulad ng beef, lamb, and pork. Lalo na yung mga laman loob or also known as awful sa culinary world. And of course, ang mga drinks high in fructose tulad ng mga soft drinks, artificial fruit juices, energy drinks, sports drinks, and iced tea. Paano naman ang alak? Ang alak ay pwede pa rin mag-trigger ng gout dahil mataas ang levels of purine nito, lalo na sa mga beer. Regardless of any type of alak, kahit na mababa ang levels of purine nito, maaapektuhan ang kidneys. Pag labis ang pag ng alak, hindi mo mailalabas ang uric acid acid sa ihi. Third reason is obesity. Pag sobra ang adipose tissue or sobra ang fat cells, tumataas ang levels of nucleotides. Yung nucleotides are broken down into purines and yung purines will eventually be broken down into uric acid contributing to more uric acid. Fourth reason is insulin resistance. Nakikita ito sa mga type 2 diabetic. Pag insulin resistant ka, maaapektuhan yung kidneys. Imbes na tanggalin ng kidneys yung uric acid at ilabas sa ihi, na re absorb na lang ng kidneys yung uric acid, kaya sumusobra ang levels of uric acid sa katawan. Fifth reason naman ay CKD or chronic kidney disease. Ito ay dahil sira yung filtering mechanism ng kidneys, which means hindi na ilalabas ang uric acid sa ihi. Instead, naiipon na lang siya sa katawan. Ang iba't ibang causes ng CKD ay diabetes, high blood pressure, pwede rin dahil sa infection or an autoimmune disease tulad ng lupus. Again, Again, there should always be a genetic predisposition. Hindi porke may CKD ka or obese ka or diabetic ka e magkakagout ka. There should be a genetic predisposition. Ligtas ang may alam. Hanggang sa susunod, take care.